¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. La CEP analiza las 12 propuestas del CENTE sobre la reforma educativa. Estamos eh, realmente viendo cada uno de los puntos de los resolutivos, estamos eh, analizándolos, estamos viendo cuál es la posición del CENTE, estamos viendo cuál es la posición de la Secretaría, eh, de tal manera que podamos construir juntos. En Internet la dependencia aclara dudas y rompe mitos de la disidencia magisterial. Siguen los bloqueos de la CENTE en diferentes puntos del país. Acuerdan que la ONU y la CIDH participen en la investigación sobre Nochistlán. Orden de aprehensión contra Lucero Sánchez. En el mundo, cinco policías muertos por violentas protestas en Estados Unidos. Y en deportes, la selección mexicana de baloncesto disputa duelo clave ante Italia por el boleto olímpico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Tal y como lo habían anunciado, la Secretaría de Educación Pública se reunió con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mire, fue la primera mesa de diálogo para analizar los 12 puntos de pleo petitorio del CENTE sobre la reforma educativa. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, dijo que este encuentro se dio en un ánimo constructivo y de entendimiento. Estamos eh, realmente viendo cada uno de los puntos de los resolutivos, estamos eh, analizándolos, estamos viendo cuál es la posición del CENTE, estamos viendo cuál es la posición de la Secretaría, eh, de tal manera que podamos construir juntos. Destacó que estas reuniones tienen como finalidad fortalecer la implementación de la reforma educativa todos los procesos de implementación y en eso estamos escuchando obviamente a la dirigencia sindical eh, y estamos analizando con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, viendo cuáles son los caminos, las vías de construcción. Bueno, entre los planteamientos están el mejoramiento de los procesos de evaluación y formación continua, así como atención a diversos problemas administrativos y salariales. Y la disidencia magisterial ha creado una serie de mitos alrededor de la reforma educativa ¿Con qué propósito? Pues con el de confundir a la población y justificar sus movilizaciones. En su portal de internet, la CEP desmintió uno a uno estos señalamientos. Vea usted. La CEP publicó un documento en su página de internet en el que aclara que todos los señalamientos hechos por la CENTE son falsos. En el documento en el que pide que no te engañen, la dependencia responde una a una a las acusaciones que la CENTE ha hecho sobre la reforma educativa. Es falso que se busque privatizar la educación. El artículo tercero de la Constitución y la Ley General de Educación en su artículo tercero indican que es obligación del Estado impartir servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de manera gratuita. Es falso que con la reforma educativa los padres de familia tendrán que pagar cuotas escolares y que los libros de texto ya no serán gratuitos. Si alguien lucra con su venta o solicita algo a cambio, puede denunciar este delito. Es falso que se busque producir mano de obra barata. El objetivo real es impartir los conocimientos y habilidades necesarias para que niñas, niños y adolescentes se desarrollen plenamente en el siglo XXI. Es falso que sea una reforma laboral. Con ella se recupera la rectoría del Estado en materia educativa. Se mejora la infraestructura de las escuelas, así como la selección y formación de los maestros. También se actualizan los programas de estudio y hace la educación más incluyente y equitativa. Es falso que se violenten los derechos laborales de los maestros. Ellos conservarán todas sus prestaciones y no serán despedidos si reprueban la evaluación, ya que el objetivo es ayudar a los docentes a mejorar a partir del resultado que obtengan. Asimismo, busca fortalecer las escuelas normales. Es falso que no toma en cuenta el contexto y las necesidades de cada escuela. Se está implementando el programa Escuelas al 100 y con 50 mil millones de pesos se están arreglando las 33 mil escuelas más necesitadas. Es falso que la reforma educativa fue aprobada sin consultar especialistas. En su análisis y discusión se involucró a maestros, padres de familia, académicos, funcionarios públicos, representantes sindicales y otros miembros de la sociedad. Para México al Día, Flor Hurtado.
Bueno, cuarto día de marchas en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas reportan por lo menos ocho manifestaciones de la CENTE. Averías como Río Churubusco, así como los ejes 1 y 3 fueron cerradas. En Oaxaca la historia es similar. Los maestros disidentes mantienen bloqueos carteros en diferentes puntos de la entidad. Además, si piden el paso a las oficinas del Instituto Estatal de Educación. ¿Qué pasa en Michoacán? Bueno, integrantes de la coordinadora realizaron pintas en la alcaldía de Lázaro Cárdenas. Para hoy anunciaron la toma de centros comerciales en 22 regiones del estado. Mientras en Acapulco, Guerrero, la CETEC realiza una marcha en apoyo a la CENTE. En Chiapas se está a la espera de que se retiren los bloqueos, como ayer anunciaron. Esto será por ahí de las 4 de la tarde. Y bueno, en Ochistlán, allá en Oaxaca, Roberto Campas y Frián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se reunió con pobladores afectados por los enfrentamientos del 19 de julio en ese municipio. Calificó el encuentro como productivo e informó que se instalarán dos mesas de trabajo para la investigación del caso y otra para la atención a las víctimas. Una mesa que hemos llamado mesa jurídica, que va a trabajar cerca de la investigación para tener la seguridad de que la investigación es una investigación transparente, es una investigación eficaz, una investigación que pueda llegar a conocer qué es realmente lo que sucedió. Bueno, se acordó que esta mesa de diálogo será con la vigilancia de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. En más información, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, se reunió con familiares y representantes de los normalistas de Ayotzinapa. Afirmó que para el gobierno es prioridad el esclarecimiento de los hechos de Iguala y la atención a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Y mire usted, uno de los acuerdos alcanzados en esta reunión fue mantener contacto permanente a fin de dar seguimiento a la investigación y las labores de búsqueda. Este sábado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones sociales realizarán la Jornada Nacional Libertad Sin Engaños ni Provesas Falsas. ¿Cuál es el objetivo? Déjeme platicar. Combatir de manera frontal los factores que generan la trata de personas, así como promover el autocuidado y la información como medio para evitar ser víctima de este delito. Será a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución y simultáneamente en 22 entidades del país. Lo que queremos es que la gente se acerque, que la gente vea que es algo que puede prevenirse desde las familias, desde las escuelas. La mejor manera, de, insisto, de combatir la trata de personas es previniéndola. De acuerdo con el programa nacional contra la trata de personas de 2009 a 2014, las mujeres fueron las principales víctimas de este delito. Hablamos de que... Eh, un 82% de las víctimas son mujeres frente a un 13.7% aproximadamente de hombres. Esto es algo que es muy similar en el ámbito internacional. Hablamos, bueno, de que en México concretamente eh, 42% eh, de, las, de, las, de las víctimas que se reportan son menores de edad, personas menores de edad. Aquí es importante saber que este diagnóstico que hacemos eh, es un diagnóstico en base a la información que solicitamos a las procuradurías. Entonces estamos hablando de datos que tienen que ver con las denuncias que se presentaron y con las averiguaciones previas. Bueno, y ahora vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Acompáñenme. Autoridades de la Ciudad de México iniciaron el proceso de demolición del edificio que invadió la Asamblea de Barrios en la Colonia Condesa. Esto después de que el inmueble número 12 de la calle Benjamín Gil sufriera daños por excavaciones. La demolición se hará de arriba a abajo y tardará entre 15 y 30 días. Un juez federal emitió una orden de aprehensión solicitada por la PGR en contra de la exdiputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, por su presunto vínculo con Joaquín El Chapo Guzmán. Su abogado informó que su cliente se presentará voluntariamente y podría continuar su proceso en libertad, ya que el delito de uso de documento falso no es considerado como grave. La PGR informó sobre la detención de Heriberto Sazueta Godoy, presunto operador financiero de Ismael El Mayo Zambada. Al también conocido como Capi Beto, se le acusa de transportación de cocaína hacia Estados Unidos, país al que será extraditado por las autoridades mexicanas. 
Durante la graduación de 296 altos mandos de la Armada de México, el secretario de la Marina, Vidal Soberón, afirmó que la educación es el mejor camino para llegar a un país próspero y en paz. Hizo un llamado para hacer a un lado los obstáculos que impidan lograr dicho objetivo. Bueno, déjeme ir una pausa y al regreso Antoine Griezmann le da a Francia el pasaporte a la final del Euro en la que se medirán con Portugal. Volvemos con esto. Pero de 1838 nació el inventor alemán Ferdinand von Zeppelin, fundador de la compañía de dirigibles Zeppelin. Logró un primer vuelo el 2 de julio de 1900, pero no fue sino hasta 1906, a los 68 años, cuando consiguió terminar con éxito su primer aparato, el LZ-1, capaz de alcanzar una velocidad de 48 km por hora. Durante la Primera Guerra Mundial, los Zeppelins fueron usados en los ataques aéreos alemanes, aunque resultaron vulnerables al fuego antiaéreo. Seguimos en esta cruzada de fomento a la lectura y por eso hoy Adriana Romero, del Fondo de Cultura Económica, nos habla del libro Anotaciones para una teoría del fracaso, de Gabriel Bernal. Ve usted. En esta ocasión les quiero hablar de Anotaciones para una teoría del fracaso de Gabriel Bernal Granados. Este es un libro que publicamos recientemente, es una novedad en el Departamento de Literatura del Fondo de Cultura Económica en la colección Lengua y Estudios Literarios. Eh, como el título indica, es un estudio sobre la noción del fracaso, eh, principalmente centrado en el siglo XIX y en el siglo XX, pero no solamente habla de escritores, sino también habla de artistas plásticos. Lo que hace es una un estudio de cómo estos eh, artistas, digamos, incluyendo los escritores, eh, no pudieron alcanzar el éxito o no, eh, que se merecían en su época. Y bueno, hace varias comparaciones, sobre, sobre todo retoma a escritores como Mallarmé, Melville, Michon, Edgar Allan Poe y también algunos pintores como eh, Paul Cézanne, Van Gogh y Degas. Y es también el libro, eh, no solamente es un estudio, te, contiene varias imágenes que justamente hacen esta, este guiño a estas eh, pinturas a las cuales se está refiriendo. Y bueno, pues nos parece que es, también el otro punto de interés es que se sale un poco del, del marco en el que normalmente están inscritos los libros de la colección, que se centran básicamente en, en autores, en escritores o en movimientos literarios. En esta ocasión hacemos un cruce interdisciplinario que nos parece que es muy meritorio y bueno pues sobre todo le, le agradecemos a Gabriel, al autor, el habernos presentado este proyecto. Y bueno pues quiero invitarlos a que estén eh, con nosotros acompañándonos el 28 de julio eh, a las 19 horas en el Bar Las Hormigas, en la Casa del Poeta, en un espacio muy relajado. Eh, va, eh, como saben, la Casa del Poeta está en, sobre Álvaro Obregón en la Colonia Roma. Y bueno, pues la entrada es libre y ojalá puedan estar ahí para acompañarnos y también debatir acerca del tema. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos con las recomendaciones culturales, vamos con Hilda Saray. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Decir Anish Kapoor es hacer referencia a uno de los artistas que desde las fronteras simbólicas nos muestra el mundo. El artista nacido en la India en 1954, pero que vive y trabaja desde 1970 en Inglaterra, es uno de los creadores cuyas obras escultóricas son ensayos sobre el espacio y la materia. No se trata de admirar la obra solamente, sino de descubrir con ella qué nos dice de tradiciones culturales orientales y occidentales. Visita el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en el Centro Cultural Universitario y se sentirá plenamente como habitante del mundo globalizado. 
que en sus mejores términos nos acerca a la otredad y el arte es uno de sus mejores vehículos. Anish Kapoor con su exposición Arqueología, Biología, le espera con 22 piezas entre esculturas e instalaciones. Post Neo Mexicanismos es el título de una exposición que se puede ver en el Espacio de Arte Contemporáneo, el SPAC, en la Ciudad de México. En su aparente contradicción, lo post y lo neo, lo que admiramos es un discurso revelador de cómo el nacionalismo y la modernidad pictórica mexicana se hallan en un aparente desfase. La exposición con obras de Mónica Castillo, Francis Alice, Sofía Taboas y Néstor Quiñones, entre otros, es un montaje multidimensional al que superpone tiempos y expresiones para que al salir las preguntas se nos agolpen en la mente y podamos sacar nuestras propias conclusiones. Post Neo Mexicanismos, la exposición se presenta en el Espacio de Arte Contemporáneo en Monte Líbano 225, de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta pronto. Bueno, ya es viernes, viernes de en corto, en punto de las ocho y media de la noche. No se pierda la conversión que tuvo mi compañero Omar Cepeda con el escritor Juan Villoro. Una probadita. Esta necesidad de articular la experiencia en una historia, yo la descubrí en, en el libro de José Agustín y a partir de entonces em, empecé a escribir a troche y moche porque no tenía ningún bagaje cultural y por supuesto empecé a leer muchos otros libros y básicamente yo lo que me considero es un lector, el, el placer de leer siempre superior al placer de escribir porque entraña mucho esfuerzo, mucha frustración, mucha impotencia, o sea, escribir no siempre es grato, es una mezcla de placer y esfuerzo, como cualquier actividad que valga la pena. Para mí había dos carreras que me llamaban mucho la atención, una era medicina, y que hasta la fecha me, me interesa muchísimo, y otra era literatura, porque tenía vocación para escribir. Me ha resultado muy estimulante eh, poder escribir crónica, cuento para niños, novela, eh, en fin, teatro, cosas distintas. Eh, no sé realmente si podría prescindir de algún género, hasta ahora no lo he hecho, eh, desde luego que no escribo todos los géneros al mismo tiempo. La oportunidad de ir a Berlín en 1981 representó reconciliarme con el alemán, entenderlo ya como un idioma de la vida adulta que me podía poner en contacto con la gente que vive en un país y también con su literatura, su filosofía, que es extraordinaria. Desde el punto de vista profesional, eh, también me reveló que, que no me gusta ser diplomático. La vida diplomática me parece una vida de representaciones, de mascaradas, eh, una vida muy poco genuina. Yo no estaba hecho para esa vida burocrática. El fútbol es un espejo de, de lo que somos y a mí por eso me interesa como escritor. O sea, no soy un periodista deportivo ni soy un ex eh, futbolista que pueda hablar con autoridad de lo que pasa en la cancha. Eh, soy un aficionado y como tal eh, me gusta ser testigo de lo que pasa en el, en el mundo del, del fútbol. Bueno, vamos con más. El presidente de la República designó a Gerardo Gutiérrez Candiani como la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales. Lo instruyó a acelerar todas las acciones para su creación. El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial encabezará este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda que tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión. Protesta a guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la Autoridad Federal de las Zonas Económicas Especiales que le ha sido conferido. Sí, si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Bueno, pues el propio presidente le tomó el, eh, este juramento, esta protesta. Y con este nombramiento y la expedición del reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se completa el marco jurídico general para la implementación de este ordenamiento. Jimena Pudia, como todas las tardes, y el mundo, Hola, Enrique. pues Buenas los ojos regresan a Dallas, ¿no? Así es, vamos a hablar de esta tragedia, lo sucedido, lo último que se conoce en las investigaciones y las reacciones. Adelante. Gracias, Enrique. Bueno, ya es viernes, es un gusto estar con usted. Arrancamos con la información. En Estados Unidos, una protesta pacífica en Dallas se convirtió en un violento ataque contra las fuerzas del orden. Anoche, miles de manifestantes denunciaron el abuso de la policía tras la muerte de dos afroamericanos en Minnesota y Luisiana. A eso de las 8 de la noche, hora local, 
Se desató el pánico cuando varios francotiradores abrieron fuego. Estas son algunas de las imágenes. Cinco policías murieron, otros siete resultaron heridos y hay dos civiles en el hospital. Tres sospechosos fueron detenidos y uno de los atacantes murió mientras amenazaba con hacer explotar bombas en el centro de la ciudad de Dallas. El presidente estadounidense que se encuentra en la reunión de la OTAN condenó desde Polonia el ataque. Escuchemos. Según la policía, hay varios sospechosos. Sin duda, sabremos más sobre sus torcidas motivaciones, pero seamos claros, no hay ninguna justificación para este tipo de ataques. Mientras tanto, en Washington, la fiscal general Loretta Lynch condenó los ataques y pidió parar con la semana de violencia. Esto fue lo que dijo. Después de los acontecimientos de esta semana, los estadounidenses de todo el país se sienten impotentes, confundidos y atemorizados. Estos sentimientos son comprensibles y están justificados, pero la respuesta no puede ser la violencia. Y aquí en México, el presidente Enrique Peña Nieto también manifestó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. Bueno, y las investigaciones aún se encuentran en estado preliminar. Los atacantes confesaron que su motivo era matar a blancos, especialmente a policías. El francotirador muerto fue identificado como Mika Javier Johnson, de 25 años de edad, quien no tenía antecedentes penales ni vínculo con grupos terroristas. El FBI asegura que los homicidas estaban entrenados y coordinados. Y déjeme informarle que el periódico The Washington Post publicó una investigación sobre la violencia policial. De acuerdo con el medio local, en 2016, 509 personas murieron en manos de la policía. 123 eran afroamericanos y 79 eran latinos. En casi la totalidad de estos casos, los agentes de policía no recibieron cargos criminales de acuerdo con este medio local. Y este periódico también, este periódico, como le decía, también reportó que ayer los republicanos urgieron a Donald Trump dejar de equiparar a los mexicanos con los criminales. Tras el ataque de Dallas, él y Hillary Clinton cancelaron sus mítines de campaña presidencial. Bueno, y en otros temas, como le decía, el presidente estadounidense se encuentra en Varsovia, Polonia, para acudir a la cumbre de la OTAN. Otros 27 jefes de Estado participan en las reuniones marcadas por el Brexit y la agresión de Rusia. Ante la amenaza, Obama confirmó el envío de soldados a las antiguas repúblicas soviéticas. Y en otros temas, esta madrugada el super tifón Epartak tocó tierra en Taiwán. 15 mil so eh, personas han sido eh, desalojadas, hay un muerto y 66 heridos. Los fuertes vientos y lluvias obligaron ya que 300 vuelos internacionales fueran cancelados. El sábado el super tifón se desplazará hacia China peninsular, donde ya se activó la máxima alerta. Mencionar, Enrique, que para este fin de semana pues esperan varias manifestaciones con este eslogan Black Lives Matter, las vidas de afroamericanos importan y aquí estaremos pendientes desde luego. Así mira. Bonito fin de semana. Déjame ir a un corte, regresamos con más, no se vaya. Tenemos todavía algunos asuntos importantes para ustedes. Esto es México. Hasta aquí la información. Siga pendiente de nuestros cortes, 4, 6, 8 de la noche, en punto de las 9. Lo espera Gustavo Rentería con los asuntos importantes generados en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano, en nombre de Jimena, de Eduardo, de todos mis compañeros. Que tenga usted un. de Gastón, por supuesto, de la producción, de Rude, todos, Gabriela, todo el equipo. Que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes.
México al día.